எல்லாத்துக்கும் வணக்கம் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிற டாபிக் பார்த்திங்கன்னா ஸ்டாட்டிக்ஸ் தான் நம்ம டிஎன்பிஎஸ்சி கம்பைன்டு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் எக்ஸாமினேஷனுக்கு பேப்பர் ஒன் மேக்ஸ் எடுத்து படிக்கிறவங்களுக்கு இந்த டாபிக் ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு கொஷின் பாருங்கள் இஃப் டூ கப்பிள்ஸ் ஹூஸ் மொமெண்ட்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் அண்ட் ஆப்போசிட் ஆக்ட் அண்ட் த சேம் பிளைன் அப்போன் அ ரிஜிட் பாடி அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க த பேலன்ஸ் ஒன் அண்ட் அதர் இஸ் ஈக்குவல் பிரம் அப்படின்னு கொடுத்துட்டாங்க ஒரு டூ கப்பிள்ஸ் வந்து ஈக்குவலாகவும் ஆப்போசிட்டாகவும் ஆக்ட் ஆகுது எங்கன்னா ஒரு சேம் பிளைனில் தான் ஆக்ட் ஆகுது அதோட ரிஜிட் பாடி என்ன கொடுத்துட்டாங்கன்னா த பேலன்ஸ் ஒன் அனதர் இஸ் ஈக்குவலி பிரம் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ ஈக்குவலி பிரம்னாலே ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகிட்டு அதுக்கப்புறம் ரெஸ்ட்டில் வந்துட்டு திருப்பி ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகும் ஸோ அப்படி வந்து ப்ராசஸ் இருக்கிறப்ப அந்த டூ கப்பிள்ஸ் வந்து அப்படியே தான் இருக்கும் ஸோ ஆப்ஷன் பி தான் வந்து ரைட் ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் செகண்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் த பர்பண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் தி பாயிண்ட் ஃப்ரம் த லைன் கொடுத்துட்டாங்க இப்போ ஆக்டிங் ஆஃப் த ஃபோர்ஸாக தான் இருக்கும் அந்த பாயிண்டில் இருக்கிறப்ப அந்த பர்பண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஒரு ஃபோர்ஸை வந்து அந்த பாயிண்ட்டுக்கு வந்து ஆக்ட் பண்ணும் ஸோ அதை தான் வந்து ஆக்டிங் அட் த ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் தேர்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் த ஃபிக்சட் பாயிண்ட் இஸ் அ சென்டர் ஆஃப் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ ஒரு ஃபிக்சட் பாயிண்டில் இருந்து அந்த சென்டர் வந்து எங்கே வேணாலும் போகும் ஸோ பேரலல் ஃபோர்ஸாக கூட போகலாம் டூ பேரலல் ஃபோர்ஸஸ் அப்படின்ட்டு கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட் த யூனிட் ஆஃப் மொமெண்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பவுண்டல் ஃபேக்ட் நெக்ஸ்ட் ஃபிஃப்த் கொஷின் பாருங்கள் சப்போஸ் ஆர் வந்து ஜீரோன்னு சொல்லிட்டோன்னா அந்த ஃபோர்ஸ் வந்து எப்படி இருக்கும்னா ஈக்குவல் பிரமாக தான் இருக்கும் ஸோ ஆரே வந்து ஜீரோ சொல்லியாச்சு அப்போ அந்த ஃபோர்ஸ் வந்து எக்ஸாக்ட் ஆகிற ஃபோர்ஸ் எப்படி இருக்கும்னா ஈக்குவல் பிரமாக தான் இருக்கும் நெக்ஸ்ட் த ட்ரையாங்கிள் மஸ்ட் பி அ அப்டியூஸ் ஆங்கிள் ஒரு ட்ரையாங்கல் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிட்டோன்னா அது கண்டிப்பாக அப்டியூஸ் ஆங்குலாக தான் இருக்கும் பாருங்கள் த எஃபெக்ட் ஆஃப் அ கப்பல் அப்பான் அ ரிஜிட் பாடி இஸ் அல்டர்ட் இஃப் இட் இஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர்ட் டு அ பேரலல் பிளைன் ப்ரொவைடட் இட்ஸ் மொமெண்ட் எப்படி இருக்கும்னா அன்சேஞ்சாக தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க அப்போ மேக்னிடியூட் அண்ட் டேரக்ஷன் இஸ் கால்ட் கப்பிள்ஸ் அப்படின்ட்டு கொடுத்துட்டாங்க இப்போ கண்டிப்பாக அது எப்படி ஆக்ட் ஆகும்னா பேரலல் பிளைன்லேருந்து தான் ஆக்ட் ஆகும் ஸோ ஆப்ஷன் பி தான் வந்து ரைட் ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் எயித்து கொஸ்டின் பாருங்கள் த ரோப் இஸ் த ஃபிக்சட் அட் அ ஹைட் அப்படின்னு கொடுத்துட்டாங்க பிரேஸில் சாரி பேஸ்லேருந்து அது எவ்வளோ ஃபிக்சட் ஹைட்டில் இருக்கும் அப்படின்னா ஒன் பை ரூட் டூ அப்படிங்கிற ஹைட்டில் இருக்கும் நெக்ஸ்ட் டூ கப்பிள்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க அது எப்படி இருக்குன்னா சேம் பிளைனில் தான் இருக்குது அதோடய மொமெண்ட் எப்படி இருக்குன்னா ஈக்குவலாகவும் சேம் சைனாகவும் இருக்குது அது ஈக்குவலண்ட் அப்படின்னு சொன்னதுக்கப்புறம் டு ஒன் அனதர் வந்து அது எப்படி எக்ஸாக்ட் ஆகும்னா ஈக்குவலண்ட் ஆஃப் டூ கப்பிள்ஸ் நெக்ஸ்ட் டென்த் கொஸ்டின் பாருங்கள் த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஃபார் ஃபைண்டிங் த ரிசல்டன்ட் ஆஃப் டூ அன்லைக் பேரலல் ஃபோர்ஸஸ் வந்து பி கியூன்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ அது எப்படி இருக்குனா ஃபேக்டாக தான் இருக்கும் வெல் ஃபேக்ட் நெக்ஸ்ட்டு என்ன கொடுத்துட்டாங்கன்னா டைன் சென்டிமீட்டரோட அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா யூனிட் ஆஃப் தி மொமெண்ட் அப்படின்னு கொடுத்துட்டாங்க ஸோ யூனிட் ஆஃப் த மொமெண்ட் வந்து தான் டைன் சென்டிமீட்டர் டிஒய்என்இன்னு ஸ்பெல் பண்ணி பாருங்கள் டைன் வந்து சென்டிமீட்டர் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க நெக்ஸ்ட் த மொமெண்ட் ஆஃப் அ ஃபோர்ஸ் வந்து அபவுட் அ பாயிண்ட் எப்படி இருக்கும்னா ஹேஸ் அ போத்தாக தான் இருக்கும் ஸோ டே மேக்னிடியூடும் அங்கே இருக்கும் டேரக்ஷனும் இருக்கும் அப்போ தான் அங்கே வந்து ஒரு மொமெண்ட் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் வந்து அங்கே எக்ஸாக்ட் ஆகும் நெக்ஸ்ட் தேர்ட்டீன்த் கொஸ்டின் பாருங்கள் எஃப் த யூனிட் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் பை அ டைப் அண்ட் யூனிட் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் டிஸ்டன்ஸ் பி ஒன் சென்டிமீட்டர் த யூனிட் ஆஃப் மொமெண்ட் என்னவாக இருக்கும் டைப் சென்டிமீட்டர் நெக்ஸ்ட் த டேஷ் அப் அபவுட் அ பாயிண்ட் இஸ் டிஃபைன் டு பி த ப்ராடக்ட் ஆஃப் த ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க அப்போ அந்த மொமெண்ட் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் தான் வந்து என்ன சொல்லலாம் பாயிண்டில் வந்து டிஃபைன் பண்ணுறப்ப ப்ராடக்ட் ஆஃப் த ஃபோர்ஸ் அப்படின்ட்டு சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட் ஃபிஃப்டீன்த் கொஸ்டின் பாருங்கள் த லைன் ஆஃப் ஆக்ஷன் ஆஃப் த ஃபோர்ஸஸ் பாசஸ் த்ரூ தட் பாயிண்ட் ஸோ ஃபோர்ஸ் வந்து எப்படி பாஸ் ஆகும்னா லைன் ஆஃப் ஆக்ஷன்லேருந்து ஒரு பாயிண்ட் மூலியமாக தான் பாஸ் ஆகும் நெக்ஸ்ட் இஃப் த மொமெண்ட் ஆஃப் த ஃபோர்ஸ் அபவுட் அ பாயிண்ட் வந்து எப்படி இருக்கும்னா ஜீரோவாக தான் இருக்கும் மொமெண்ட் ஆஃப் த ஃபோர்ஸ் ஒரு பாயிண்டில் இருக்கிறப்ப அது வந்து சென்டர் பாயிண்ட்டாக இருக்கலாம் ஸோ எந்த பாயிண்ட்டாக இருக்கிறப்ப ஜீரோவாக தான் இருக்கும் ஸோ இஃப் த ஃபோர்ஸ் டென்ஸ் டு டேர்ன் த பாடி இன் அ கிளாக் வைஸ் டேரக்ஷன் இட்ஸ் மொமெண்ட் இஸ் செட் டு பி ஒரு ஃபோர்ஸை வந்து நம்ம எந்த சைடு வந்து திருப்புகிறோமோ அத
தென் கியூவாக இருக்கிறப்ப சிபி வந்து கிரேட்டர் தென் சிஏவாக இருக்கும் அப்போ அந்த ரிசல்டன் பாசஸ் நியர் த கிரேட்டர் ஃபோர்ஸ் வந்து எப்படி இருக்கும்னா கிரேட்டர் தென் சிஏ தான் இருக்கும் நெக்ஸ்ட் டூ ஃபோர்ஸஸ் ஆர் செட் டு பி எ என்னன்னு சொல்லலாம் அன்லைக்னு சொல்லலாம் எப்படின்னா ஆப்போசிட் இன் டேரக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ ஆப்போசிட்டாகவே இருக்கிறதுனா அது அன்லைக் ஃபோர்ஸஸாக தான் இருக்கும் நெக்ஸ்ட் ஃபோர்ஸஸ் ஆக்டிங் அலாங் பேரலல் லைன் ஆர் கால்டு அப்படின்னு சொல்லலாம் பேரலல் லைன் வந்து என்னன்னு சொல்லலாம் பேரலல் ஃபோர்ஸ் அப்படின்ட்டு சொல்லலாம் டூ பேரலல் ஃபோர்ஸஸ் ஆர் செட் டு பி லைக் தே எப்படின்னு சொல்லலாம் பைசேம் அப்படின்ட்டு சொல்லலாம் 